занимался у тренера, который тренирует паралимпийцев. Там ребята приходили на колясках заниматься, занимались жимом лежа. Они с радостью бы бегали по утрам, но у них не работают ноги. А ты ленивая задница, не можешь встать и пробежать с утра. Но как так? Привет, друзья! С вами Ром Сергей, и это моя мотивация. Ну и сейчас я, ребята, расскажу вам историю, как мне было тяжело, через что мне пришлось пройти и добиться вот таких вот высот. Но вернемся лет, так, 12, наверное, может быть, 13 назад. Ко мне было мало совсем лет, лет 12, может быть, 13. Там я начал курить, пьянствовать, не ходить в школу. Меня, короче, выперли еле-еле со школы. Я пошел в ПТУху, там я пьянствовал, курил, общался с гопотой. И когда пришел в ПТУху, там были парни, уже увлекающие спортом занимающиеся и я понял что надо наверное все таки поменять свою жизнь и перестать грабить ларьки получать за это по башке просыпаться там оказываться чтобы меня забирали из милиции родители не ночевай дома и я решил что надо пойти точнее подкачаться чуть-чуть у меня было две штанги даже дома то есть я был очень крут одну штангу я нашел во дворе то есть она валялась там ржавая какая-то гнилая такая и я случайно я на нее наткнулся, может быть, это сам Господь скинул ее мне, сказал, Серега, уже перестань ты это забухивать, займись делом. И, а вторую я взял у соседа у своего и начал заниматься дома. И вот, занимаясь дома, уже я увидел какой-то прогресс, спустя там несколько месяцев, и ребята заметили, заметили, порадовали меня, я уже стал под увереннее в себе, и потом пошел в свой первый зал. Когда пришел в зал, думал, блин, что тут творится вообще, столько тренажеров, столько людей, что я самый худой, что все на меня смотрят, что я что-то делаю не так. Мужики какие-то орут там, все ходят суровые, брутальные, что-то поднимают, огромные веса, мне так казалось, я там смотрел, 100 килограмм, думаю, жмет, думаю, ничего себе, это же 100 килограмм, мне пол жизни до 100 килограмм идти, а сейчас, тьфу, вообще смешно, смотрю, казались эти мужики такими огромными, сейчас смотрю, думаю, пфф, турникмены. И потом в 17 лет свои я уже перевелся, уже начали приходить знания в голову, что надо как-то не связывать жизнь с ПТУхой, а продвигаться дальше. Я собрал свои вещички и уехал погорять Санкт-Петербург. Первую ночь я ночевал на вокзале, вторую ночь тоже, а третью уже я нашел работу и работал. Работал, я устроился кузнецом. Там наобещали мне много денег, конечно, ни хрена я в итоге не зарабатывал. Ну, практически. Зато было где жить. Жил я в отеке из-под молока, где в чайничке я варил себе кашу в пакетиках. И там через несколько месяцев я сварил уже себе регулируемую скамеечку. Начал вешать, нашел гриф. Точнее, не гриф, а толстый пруд, да, как говорят у нас в металлургии. И... Навешивал на него диски, точнее колеса, товарища одного там со мной работал. И жал их, жал, жал по два зимних колеса 15-х. Ну, конечно, потом я забил на это и пошел в зал. Потом я нашел уже более такую удачную работу и уже снял комнату. Я ремонтирую, я работал в автосервисе, ремонтировал там радиаторы. И уже у меня был график более удачный, удобный. Три через три я занимался уже в свое удовольствие практически но хотя полгода в районе полугода и мне приходилось вставать в 5.30 утра чтобы прийти в зал к 7 утра и к 9 пойти на работу то есть в принципе я хотел чего-то добиться в принципе и добился Часто ребята спрашивают у меня, 
сколько отдыхать во время а, тренировки. То есть между подходами. Потому что упражнения у нас разные. На тех же приседаниях по 20 раз, когда делаешь, можно отдыхать большое количество времени, между, нежели когда ты поднимаешь легенькие гантельки на банке. То есть здесь, конечно, можно ориентироваться по пульсу. То есть и в моем случае а, я довожу пульс до 100 ударов, ну и поднимаю его до 130-140. То есть 100 ударов в моем случае это а, та грань, до которой я опускаю. Если опускается ниже, вот как сейчас, то я уже интенсивность пропадает, и я халтурю. Фитнес, бодибилдинг, в принципе, очень неплохо учат достигать каких-то своих целей, потому что здесь а, должно присутствовать много факторов, из которых ты чуть-чуть расслабишься, не поешь, не позанимаешься. То есть это не, призит, не приблизит себя к результату. Также и тут это воспитывает характер, и в принципе со временем ты начинаешь уже в более других каких-то вещах ставить цели и достигать их. Будь то уже там какое-то саморазвитие, зарабатывание денег, то есть все что угодно. То есть здесь, конечно, фитнес мне очень помог. Очень часто еще а, сфера фитнеса, и ребята идут туда из-за неуверен... неуверенности в себе, так же и было в моем случае. То есть я такой был слегка зажатый, с какими-то своими комплексами, там, то есть нет денег, там какая-то внешность не такая. И со временем фитнес, в принципе, он дает такой хороший пинок, и уже потом ты не трясешься так, чтобы подойти к девушке, а подходишь и говоришь ей там, дай телефон. И отбираешь телефон и бежишь, потому что ты здоровый качок, тебе никто ничего не скажет. И немного, ребята, надо ставить, кроме глобальных каких-то целей, да, то есть стать президентом Калифорнии, Калифорнии, если же штат Серега идет, надо ставить маленькие цели какие-то, цели на недельку, на день каждый, то есть встаешь не просто там проснулся и там еле опухши, а ставить маленькие цели, сделать 30 минут кардио, там пройти 10 тысяч шагов, сделать там, не знаю, какой-нибудь видео снять, промотивировать людей или помочь там какой-нибудь бабушке. То есть и вот череда маленьких целей за день будет строить огромную твою достижимую в будущем вот это. Вот ты даже вдали это видишь, эту огромную свою цель, но до нее очень много маленьких ступенечек, так что ты начни с них и дойдешь до нее, до верха. А лучше на самом деле не иди, а оставайся в заднице, пей пивас, и я буду лучше смотреться на твоем фоне. Ребята, на вашем пути, на вашем вот этом пути по ступенечкам к вашей цели, у вас будет куча людей, которые будут вам говорить, ты что, дурак что ли? Ну ты что, дурак, пойдем с нами пиваса попьем. Мы сухарей взяли, там, орешков. Что ты эту качалку, зачем тебе это надо, там, диеты какие-то, будь ты нормальным мужиком, поешь пельменей. Не слушайте таких деятелей, в принципе, посылайте их, да, потому что со временем у вас отсеются вот эти люди, которые доброжелатели, в кавычках, и появятся новые, такие же мотивированные товарищи, потому что, посмотрев сейчас на своих товарищей, которые там некоторые сидят, в тюрьме <смех> уже за убийство. Я на самом деле думаю, что хорошо, что я их не послушал в свое время и занялся спортом. Друзья, и пару слов о мотивации хотелось бы сказать. В свое время меня все время мотивировало вот вставать в 5 утра, эти, чтобы прийти в 7 в зал, э, сварить эти штанги. Мне хотелось быть ярким, мне хотелось добиться каких-то целей. Готовясь на соревнования, жевал там эту грудку с салатом. И в принципе э, мне хотелось пойти сожрать какой-нибудь эклер. 
Но в любом случае я вспоминал, что это не приблизит меня к цели. И что, вспоминая там какие-то книги, читая, фильмы смотря, там, блокаде Ленинграда, люди э, ели кочерышки в свое время, а я тут, блин, грудку не могу пожрать. Я занимался у тренера, который тренирует паралимпийцев. Там ребята приходили на колясках заниматься, занимались сжимом лежа. Они с радостью бы бегали по утрам, но у них не работают ноги. А ты ленивая задница не можешь встать и пробежать с утра. Но как так? Ну и так как данная тренировка проходит с пульсометром, вот пульсометр Мио крут тем, что в нем нет датчика никакого. Нет. Ничего нету. А? Магия какая. То есть он читает прямо сразу по запястью. Крутяк, не надо ничего одевать. Ну и такой стильненький вроде. Мне нравится. Ну и, конечно, плюсом Мио, то, что у него есть приложение, и можно посмотреть потом по графику, сколько калорий ты там разжигал. Да и вообще, как билось твое сердце, билось ли оно вообще на тренировке? Или ты халтурил? Ну вот, друзья, мой короткий рассказ подошел к концу. Надеюсь, что я пнул вас хоть слегка. Так что подписывайтесь на канал Мышцы РФ, ставьте лайки. Лайки поставь, дядя Сереж, давай, сожги калории одну. Мышкой провел, лайк нажал. И все. Всем пока. Следите за новыми видео.